I V M. There's a quick survey to fill out on ivmpodcast.com slash survey. It lets us know a little bit more about who's listening to us. And you know what? We're going to do a few prizes. So, I mean, like, we'll do a random drawing of, like, maybe 10 people and we'll send you all some swag. Remember, that's ivmpodcast.com slash survey where you can fill out the survey. Namaskar, Mandari. Me, Dr. Rajiv. And me, Manik. Rajiv. आपण परवा कवी माधव जुलियन यांच्याबद्दल इतकं भरभरून बोललो की आज आपण त्यांची एक कविता वाचूया वा वा जरूर वाच ना कोणती वाचतीय हर्षी परिचित नसलेली स्वप्नरंजन या स्फुट संग्रहातली माळवारा ही कविता शांताबाई शेळके यांनी त्यांच्या कविता स्मरणातल्या या पुस्तकात आवर्जून उल्लेख केलेली ही कविता खर तर माधव जुलियन प्रणयाची धुंद आणि उत्कट गीत गाणारे युवतीच्या सौंदर्याची आणि विभ्रमांची रेखीव चित्र रेखाटणारे आणि तसंच सामाजिक जाणीवेनं अन्यायांचा कडवा प्रतिकार करणारे असे कवी ते प्रणय भावनेची सूक्ष्म आणि सुंदर उल्लेखने जशी करतात तसंच सामाजिक उद्बोधनासाठीही तळमळ प्रकट करतात हो भक्तीमध्ये परिणत होणाऱ्या प्रीतीचे महात्म्य सांगणारे बालकांच्या निर्व्याज मनोरम सृष्टीत स्वतःला विसरून जाणारे असे माधव जुलियन या कवितेत दिसणार नाहीत तरीही माळवारा या कवितेत मन वेधून घेणार अंतर्मुख अस्वस्थ करणार असं काहीतरी आहे त्याचाच शोध घेऊया आपण हो कारण शांताबाई म्हणतात या कवितेचा अर्थ त्यांना पूर्णपणे आकलन झालाय असं त्यांना वाटत नाही तिच्या ते गूढता आहे आणि आपण या गुढतेचा अर्थ समजावून घेण्याचा प्रयत्न करूया हो प्रयत्न मी वाचते ह कविता नाव आहे माळ वारा चार चार ओळींची पाच कडवी असलेली ही कविता त्यात एका वैराण माळाचं वर्णन आहे गंमत बघ हा वैराण माळ आपल्या कितीतरी मराठी कवींच्या कवितेतून डोकावला आहे बालकवी एका ओसाड माळ रानाचं वर्णन असं करतात त्या उजाड माळावरती बुरुजांच्या पडक्या भिंती तर कुसुमाग्रज देखील वृक्ष स्नेहहीन माळ प्रश्न विचारतो आहे असं काव्य करतात कशास आयुष्य देवा इतुके शतमाग मागून जाती शतके आणि कवी रेंदाळकरांनी तर अजूनही चालतोची वाट माळ हा सरेना विश्रांती स्थळ केव्हा यायचे कळेना अशा करुण शब्दात आपली अर्थशून्य वाटचाल माळाच्या साह्याने दाखवली आहे आता माधव जुलियनांच्या माळवारा कवितेकडे वळूया वाचते हो? करीत भिर भिर पहाट हे वारा अथंक त्या माळावरती मुरमाडा तिल खुरट चेपली गवते ती ही थर थरती जडभरत परी असंख्य पडले अफाट माळावर गोटे यास उपाधी नय बाह्य जगाची जीवन मुक्त पहा मोठे कवितेचा प्रारंभ या माळरानावर अखंड भिरभिर फिरणाऱ्या वाऱ्याच्या उल्लेखानं झालाय कविता माळाची पण नाव माळ वारा हा भिरभिरणारा वाराच जणू आपल्याला हा माळ दाखवतोय खर तर फुलांनी डवरलेल्या उपवनातून विहार करणारा तिथला सुगंध सगळीकडे विखरून वाहणारा स्वच्छंदी असा वारा आता या उजाड माळावर वाहतो आहे मुरमात चेपलं गेलेलं खुरट गवत या वाऱ्याच्या स्पर्शानं थरथरत आहे पुराणातल्या जडभरत मुदींसारखं कितीतरी गोटे या अफाट माळावर पडू नयेत बाह्य जगाची काहीही म्हंटल तरी कुठलीही उपाधी दिली तरी या जीवनापासून मुक्त असलेल्या त्यांना त्यांचं काही बिघडत नाही पुढचं कडवं असं आहे नागफणी निवडुंग एकटा घालू न चिलखित काटेरी ओसाडीचे राज्य चालवी मरुशंतीच्या माहेरी राज माणके लेऊन अंगी आपुलेच पुरवी कोड हिरव्या गार आरक्त छटा ती तेवढीच दुरुनी कोड हे कडवं फारच सुंदर आहे जसा एखादा चित्रकार कॅनव्हसवर आपल्या रंगाने तो निर्जीव वाटणारा माळ रंगवून सजीव करेल तसं माधव जुलियनांनी या कडव्यात रंग भरले नागाच्या फण्यासारखा दिसणारा निवडुंग 
जणू काटेरी चिलखत घालून त्या औसाण गावच्या मरुशांतीच्या म्हणजे मृतवत शांततेच्या माहेराचं राज्य चालवत आहे कसलं का असे ना तो एक राज्य उपभोगतो आहे एखाद्या राजाप्रमाणे त्यांनी तांबडीलाल बोंड हिरे माणकाप्रमाणे अंगावर लावली आहेत जणू तो स्वतःचेच कोड कौतुक करून घेतोय लांबून पाहिलं ना ते हिरव्या निवडुंगावर ती आरक्त छटाच लक्ष वेधून घेतीय माळवारा आपल्याला सांगतोय ते दुरूनच पहा बरं दुरूनच निवडुंग साजरा आता पुढच्या कडव्याकडे जाऊयात अफाट माळा वरती एरवी रंग एक पिवळा करडा होऊन तद्रूप विसावे दगडावर निर्भय सरडा माळा वरती त्या देखा कोठे जीवन सुंदर नाहीच अफाट पसरे माळ एकला दूरवरी उन्नत नीच माधव ज्युलियन या चित्रकारानं आता हाती करड्या रंगाचा ब्रश घेतलाय सारा अफाट माळाचा पसारा त्यानं पिवळा वॉश देऊन दूर पर्यंत नेलाय त्यात रंग बदलणारा सरडा पिवळ्या करड्या रंगात तद्रूप त्यानं बसलाय कोणत्याही चित्रकाराचा आवडता रंग असलेला यलो ऑकर पिवळा करडा आणि त्या रंगानं कवीनं माळ रंगवलाय कुठेही पहा सुंदरतेचा अभावच असलेला उंच सखल माळ कवीनं मस्त रंगवलाय माधरावांनी उंच नीच असं न म्हणता खास उन्नत शब्द वापरून आपलं ज्युलियन पणच जाता जाता दाखवून दिलंय ना आता पुढचं कडवं वाचूया तुझ्यातला चित्रकार यलो अकोरच्या प्रेमात वडलेला दिसतोय पुढचं कडवं असं आहे घाला याला शिळ मनोहर तिथे न बेटे बानसाची छाया कर तरुवेली कुठूनी कुठूनी सुमने वासांची न कुठे निर्झर वा पुष्करणी साथ घाला या स कंपे कुठून गार वा माळ वाटही नच कोठे माळ हा न संपे आपल्याला तो भिरभिरणारा माळ वारा सांगतोय इथे बासांची म्हणजे बांबूची बेट नाही त्या बांबूच्या बेटातून मी शिळ वाजवत वाहतो ती मनाला भालणारी शिळ इथे कशी वाजणार इथे झाड नाहीत झाडावर चढणाऱ्या वेली नाहीत त्यांची शीतल सावली कशी असेल वेली नाहीत सुगंधी बासांची फुलं नाहीत तर नाहीतर तो दरवळ मी सगळीकडे पसरवला असता ना इथे झुळझुळ वाहणारे झरे नाहीत सरोवर आणि कारंजी कुठनं येणार सुखद गारवा इथे नाहीच पण तो मिळावा म्हणून माळ तुडवत तुडवत पुढं जायचं आणि संपण्याची वाट पाहायची तर हा माळ संपता संपत नाही आता अखेरच मनाला चटका लावून जाणार कडवं आहे ते असं आहे चुकला रस्ता वाट सरू तर या माळावर यायचा जगला तर मन विसरायाचा नाही अनुभव तो याचा भिरभिर तो परी सदैव वारा वेडाला घेऊन भरती असे कुठे का भग्न शून्य मग देऊळ त्या माळावरती असे कुठे का भग्न शून्य मग देऊळ त्या माळावरती या माळावर एखादा वाट सरू वाट चुकलाच ना तर यायचा आणि या कदाचित यदा कदाचित माळावरून जाताना चुकून जागला वाचलाच तर आलेला तो विषण अनुभव मात्र तो कधीच विसरणार नाही मग अशा या माळावर वेळाला भरती आल्यासारखा हा माळ वारा सतत का भिरभिरतोय आता बघा कवितेची पहिली ओळ अशी आहे करीत भिरभिर वाहे वारा अखंड त्या माळावरती आणि त्याच उत्तर माधव ज्युलियन शेवटच्या ओळीतल्या विचारलेल्या प्रश्नानीच देत आहेत तो वारा त्या माळावरती एखादं भग्न पावलेलं जणू शून्यवत झालेलं देऊळ शोधतोय आहे का असं देऊळ या माळावर हा भिरभिरणारा माळ वारा शोधत असलेलं भग्न देऊळ कशाच प्रतीक आहे हे भग्न देवळाच त्या ओसाड माळावर तो माळ वारा एका भग्न देवळाला का शोधतोय एरवी ओसाड शुष्क जीवनात एखाद्या सुंदर कोमल आठवणीला आता जरी तिचं भग्न रूप राहिलं असलं तरी शोधणारा कोणी अभागी माणूस असेल का कवीच्या मनात या कवितेत माळाचं वर्णन तर माधव जुलियनांनी विलक्षण प्रत्येकारे रीतीनं रेखाटलाय माळावरच खुरट गवत जडभरत गोटे काटेरी चिलखत अंगावर चढवलेला 
माणकासारखी लाल भडक बोंडे लिहून मिरवणारा आणि मरु शांतीच्या माहेरी राज्य करणारा निवडुंग माडाच पिवळसर करड रूप आणि त्या रूपाशी तद्रूप होऊन बसलेला सरडा हे सारे तपशील माळाच भकास पण अधिकाधिक वाढवत नेतात हो पण कवितेचं शीर्षक माळ रान असं नसून माळ वारा असं ठेवण्यात माधव जिरण्यांचा रोख त्या ओसाड माळावर भग्नशून्य देऊळ शोधणाऱ्या वाऱ्याकडे आहे मला शेवटच्या ओळीतलं भग्न झालेलं जुनं पुराण देऊळ म्हणजे खूप जुनी कोमल आठवण आता केवळ अवशेष म्हणून राहिली आहे पण एरवीच्या वृक्ष जीवनात ती विशेषत्वानं जपून ठेवली आहे असं जाणवत बर का विध घाट्यांच्या एका व्यक्तिचित्रामध्ये त्यांनी रंगवलेल्या व्यक्तिचित्रात बहुतेक काही म्हातारे आणि एक म्हातारी या गाजलेल्या पुस्तकात एका गरीब बिचाऱ्या एकाकी जगणाऱ्या एका खोलीत राहणाऱ्या अरसिक वाटणाऱ्या कारकून मातारबांचं चित्रण आहे आणि शेवटी बर का त्यांच्या वळकटी खाली जपून ठेवलेला एक जुना फोटो एका सुंदर युवतीचा असा सापडतो असा उल्लेख आहे वरपांगी कोरडं वाटणारं ते व्यक्तिमत्व आत एक कोमल आठवणीचा ओलावा जपून ठेवत होत तर तसच काहीस या कवितेतल्या उजाड माळरानावर माळवारा त्या भग्न रूपातलं का होईना देऊळ शोधतोय आणि ते देखील कोमल हळव्या ओल्या आठवणींचं देऊळ असेल का या प्रश्नाचं उत्तर आपण शोधत शोधत ही कविता पुरा वाचूया का जरूर वाचूया करीत भिर भिर वा हे वारा अखंड त्या माळावरती मुरमाळा तिल खुरट चेपली गवते ती ही थरथरती जड भरत परी असंख्य पडले अफाट माळावर गोटे त्यास उपाधी न बाह्य जगाची जीवन मुक्त पहा मोठे नागफणी निवडुंग एकटा घालूनी चिलखत काटेरी ओसाडीचे राज्य चालवी मरुशांतीच्या माहेरी रान माणिके लेऊन अंगी अपुलेच पुरवी कोड हिरव्या आरक्त छटा ती तेवढीच दुरुनी गोड अफाट माळावरी एरवी रंग एक पिवळा करडा हो उनी मग तद्रूप विसावे दगडावर निर्भय सरडा माळावर त्या देखा कोठे सुंदर जीवन नाहीच अफाट पसरे माळ एकला दूरवरी उन्नत नीच घाला वाया शिळ मनोहर इथे न बेटे बांसाची छाया कर तर रुएली कुठून कुठून सुमने वासांची न कुठे निर्झर ना पुष्करणी साथ द्याव या सह कंपे कुठून गारवा मळवाट ही न चकोठे माळ न हा संपे शुकला रस्ता वाट सरू तर या माळावर यायाचा जगला तर मन विसरायाचा नाही अनुभव तो याचा भिरभिरतो परिस दैव वारा वेळाला येऊन भरती असे कुठे का भग्न शून्य मग देवळ त्या माळावरती असे कुठे का भग्न शून्य मग देवळ त्या माळावरती बराय मंडळी पुन्हा भेटूच मराठी खिडकीतून मराठी खिडकीतून तुम्हाला मराठी खिडकीतून हा आमचा पॉडकास्ट आवडला असेल तर तुम्ही आम्हाला जरूर फेसबुक वर सांगा आणि तुमच्या नातेवाईकांना मित्र मंडळी नाही जरूर ऐकायला सांगा सांगाल ना पुन्हा भेटूया मंगळवारी मराठी खिडकीतून फक्त आय व्ही एम पॉडकास्ट वर Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Think Fast, Varun and Suchita do a rundown of the Zilingo drama and discuss Amazon Prime's show Slate. On the Wired Talks, Siddharth and Professor Ashutosh Varshney comment on the rise of communal violence in India. On Big Talk About Tiny Humans, Devi Shobha and Meghna share a five-step action plan to move away from the habit of yelling at your kids. On All Things Policy, the Takshashila folk discuss how NFTs could revolutionize policies. And on Hans Vani, a cook teaches the art of living to neglected children in the story Bachche or Bawarji. Do follow us on social media where IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're following this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. 
Word of mouth is one of our biggest, biggest, most helpful things you could do for us. We'd really appreciate that. And also, don't forget to rate us on any of the platforms you're listening on. And you can also check us out on YouTube. Go check out ibmpodcast.com slash YouTube. you get a list of all of our YouTube channels there. We're also doing a small listener survey to better understand how you respond to our shows and the advertising on the network. We would really appreciate it if you could spare a few minutes to fill it out. It's at ibmpodcast.com slash survey. This really helps us build better shows for you. And finally, we'd like to thank our sponsors for this week, SBI Life Insurance, India Water Portal, and Jupiter, a digital banking app. You're the people pleaser, right? Or then desperately seeking the one? Oh wait, you're the one who doesn't think they're ever good enough. So much drama. And for what? Is it doing you any good? Listen to me. I'm Chetna, your favorite positive action coach. Yes, I'm the one who has been dropping all those truth bombs on every episode. Oh, no. And it's time you learn to say no to drama. That's also what my podcast is called. And a new episode is out every Monday and Wednesday on the IBM Podcast app, website, as well as all major podcasting platforms.